Good day mga ka-coffee, lalong-lalo na sa ating patuloy na dumadaming subscriber sa ating YouTube channel. So, welcome back. Nandito na tayo ngayon sa ating part 8 doon sa paggawa ng ating action research sa napakadali at napakasimpleng paraan. So, kung first time mong manood dito sa aking video, huwag kang mag-alala. Ilalagay ko yung mga link dyan sa ibaba ng mga naunang videos ng sagawang makahabol ka. Huwag na huwag mo lang kalilimutang pindutin yung subscribe button natin nandyan. Pati na rin yung bell nang sa ganun ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong videos. Okay? Alam nyo, nakakatuwa yung, yung comments o yung message na tanggap ko doon sa last video natin. So, sabi, na, uh, sabi nila, konti-konti, uh, nakakaabante, konti-konti, nagagawa na daw nila yung kanilang action research. Kaya lang, there is a request na kailangan natin i-address nang sa ganun makapagpatuloy ang lahat sa inyong paggawa ng action research. They need examples. Uh, kung maaalala nyo, last video, nagbigay ako ng isang example, which is yung, yung bata na hindi nakakapasok, na kung saan ang, ang dahilan ay wala siyang masakyan. And then we try to provide solution. Ang sabi natin ay bigyan natin ng pamasahe, kaya lang ang sabi ko, hindi siya tutugma. Kasi ang, pra, ang root cause ay walang masakyan, and then ang pamasahe, hindi nang, ang magiging sagot. Uh, nang sa ganun, uh, ma-address ko yung request po ninyo, I decided to give this example to yun na na siya mismong ginamit ko at siya mismong gagamitin natin habang pinagpapatuloy natin itong ating video tutorial. Okay? So, tanda lang natin ilan dun sa mga bagay na sinabi ko last time. Dapat meron kang isang magandang pangalan. ba? Diba? Tapos, yung solution na pinaprovide mo ay ina-address na yung root cause. Pero, hindi natin dapat isakripisyo yung ganda ng pangalan. Ah, hindi natin dapat isakripisyo yung yung content ng solution para lamang sa ganda ng isang pangalan ng iyong solution. Okay? So, considering yung mga ginawa natin nakaraan, our root cause is what we call the, the short memory or the short attention span. No, Ituro mo siya ngayon, itanong mo bukas, malaki yung chance na hindi na nila matandaan o hindi na, na matandaan ng mga estudyante kung ano man yung topic na naituro natin. So, to address that particular root cause during my time I decided to provide the the PBA. 'Di ba? Intriguing. Kasi pag sinabi nilang PBA ang papasok sa utak mo is um, the basketball na meron tayo. But actually it's not it's not like that. So PBA the, yung bawat letra may ibig sabihin. So I devised a strategy gumawa ako ng isang strategy kung paano siya ituturo. PBA means past base approach. No? Gandang pangalan. Tandaan, our root cause ay yung short uh, span. No? The short memory span or short attention span ng, ng topic. Nakakalimutan nila agad. So, using past base approach, ano ang mangyayari? Past base approach will use lessons the previous lessons, previous experiences ng mga estudyante, at yon ang gagamitin natin sa pagpe-present ng bagong lesson sa kanila. Tingnan mo yung example na to. So, halimbawa, yan, nakalagay dyan. Period ends a statement. ba? Diba? So, unang tingin, kung pagmamasdan mo yung example na meron tayo, sa so unang tingin, iisipin mo na ang, ang lesson o ang topic is about punctuation marks. Kasi, dinidiscuss ko dyan is, is period, di ba? But actually, the lesson is about types of sentences according to structure. No? Isa sa, sa mga sentences natin according to structure is what we call the simple sentence. Bakit ganun yung example ko? Using the previous topic, which is about punctuation mark, no? maiintroduce mo yung bagong lesson, which is a uh, simple sentence. Tapos, ang maganda pa dito, patuloy kang bumabalik doon sa nakaraang lesson habang iniintroduce mo yung, yung bagong topic. ba? Diba? So, meaning, hindi nasasayang yung yung nakaraang lesson and then ang maganda pa dito 
of course, isang bagay na hindi natin uh, kontrolado, hindi natin talagang mapipigilan 100%, ay may mga batang uh, absent uh, due to different reasons. Sakit, uh, walang magbabantay ng bahay, o, o kung ano paman. Okay? Still, there is a chance na makahabol yung studyante doon sa sa lessons na hindi niya narinig o hindi niya natutunan because of being absent uh, doon sa previous days. Kasi, even though you are presenting the new topic this day, binabalikan natin yung topic okay, nung nakaraan at siya yung ipepresent natin sa kasalukuyan. So, makakahabol sila kahit pa paano. Another thing is, we try to get their experiences nung nakaraan and then ipapasok natin to sa lesson ng, ng kasalukuyan which is yung pinepresent nating uh, bagong topic. Tayo kasi ang hiligiling nating uh, magbigay ng activity, magbigay ng magbigay ng, ng laro before we start our lesson as part of our uh, motivation. Yung tipong i-engage mo sila na o oh, i-encourage mo sila na mag-engage sa yung lesson activities. Even the experiences, pwede mong itanong yan para gamitin bilang springboard sa pagtuturo. Kaya tinatawag natin yung pass-based approach. Yung nakaraan, siya yung gagamitin mo nang sa ganun may introduce yung bagong topic. Ang kagandahan pa dito, the pass-based approach is not limited doon sa subject na tinuturo ko. It can be uh, integrated doon sa ibang subjects na meron tayo sa curriculum. Tingnan mo ang example na to. Okay? Mababasa mo dyan, sabi niya, let's say for example, Sun is the center of the solar system. ba? Diba? So, kitang-kita, the subject is about science. So, mapapansin mo, even though, okay, pag nagbigay ka ng examples, whatever the lessons that you are presenting, let's say for example, you, are, you want to make a paragraph, no? Pwede mong gamitin yung previous lessons na meron sila sa ibang subject nang sa ganun, mainganyo din sila uh, na ipagpatuloy yung pag-aaral dun sa ibang subject kasi nakikita nila na papakinabangan nila yung lessons sa ibang subject. With this way, nagagawa nating magtulungan na i-promote hindi lamang yung subject mo kundi i-promote pati yung, yung subjects okay? ng mga kasama nating teachers. ba diba? Ang simple, we use the lessons We use the topics, we use the experiences from the previous uh, days, and then ni-integrate mo yung mga yun, ipapasok mo para i-present ang bagong lesson na meron tayo. Using that part, na-address natin yung root cause na binigay natin sa ating example, which is the short memory span or the short retention span ng mga estudyante mo, ng mga estudyante natin, doon sa uh, pag-address ng problem sa kanilang mababang MPS. ba? Diba? Very simple, but very precise. Okay. Another solution that you may provide, kasi depende yan kung ano ang root cause na, uh, na lumilitaw, di ba? Sabi ko, what we are trying to address is the root cause, not yung mismong, yung mismong problem. Kasi pag nagkamali ka ng pag-address ng, ng solution, maaring hindi siya magkaroon ng malaking epekto, positibong epekto, doon sa yung problem na mismo tinatry mong isolve. Let's say, for example, another root cause na meron tayo is <clears throat> yung kanilang vocabulary are very limited. No? The vocabs are, are limited. Yun ang root cause. So, try nating bigyan ng solusyon yung ganung root cause. Ano ba yung magandang i-propose? Definitely, kapag ganun ang sitwasyon, you try to provide activities or strategies or, or games na kung saan ang pinaka-objective niya ay ma-enrich yung vocabulary ng mga estudyante. Okay? Maraming available dyan. So, kung mag adapt ka ng mga iba, yung iba gumagamit ng crossword, yung iba gumagamit ng, uh, ng, graphic, ng graphic organizer. Kaya lang, ulitin ko, when you propose a solution at uh, as much as possible should be one it should be unique no ikaw pa lang meron so it's up to you ang kailangan mo lang is makapag-organize analyze mo nang mabuti 
kung ano yung root cause and then you provide the the solution. Okay, alam ko. Damang-dama ko, kitang-kita ko yung effort mo ng baka pagbigay ng solution. So, kung pakiramdam mo, medyo napagod ka ng konti. So, kailangan mo ng beauty, beauty tips. Huwag mo lang kalilimutan tignan yung mga videos ni Ma Marceli Balingit Reyes. Makakatulong yan ng malaki sa'yo. Okay? Okay, yan na mga ka-coffee. Maghanda kayo para sa ating susunod na video. Ito na yung pinakahihintay nyo. Gagawa na tayo ng title. Okay? Kompleto ka na, nandiyan na yung lahat ng sangkap, lahat ng bagay na kakailanganin mo nang sa ganun ma-conceptualize mo ang iyong title. I-ready ang gamit. Sumubaybay. Huwag ka dilimutan. Kita-kit sa susunod na video. Goodbye mga ka-coffee.